maar terwijl ik bezig is om rond te speel, als dit die rechte woord is, met die quality story my mind op te maak oor hoe ek dinge gaan doen, toe dacht ek dat ek maar gauw een video maak, en net vir jou wees wat, uh, dan kan jy idee kry van wat die mens kan doen met die quality, obviously dis jou home, en dan vir die quality stelsel gaan die mens na quality toe, so hier is nou alles, daar is die quality procedure, en dis alles die procedures om een specifieke quality goal te bereik, en dan kan jy natuurlijk een review en een um, action en een non-conformance, ek gaan nou nie door alles gaan nie, jy kan ook een quality meeting hou, um, en quality feedback en soke goed, so daar is hele paar funksies. Um, ek het, uh, laat ek daar ook net my, um, Nee, dit is die verkeerde ene. Daar ene. Ek het nou maar gekyk na een paar hoofopskrifte wat hy ook kan gebruik in termen van processe, daar is sekere processe binnen production, daar is sekere processe binnen development, CRM issues, SIRC, en dan IT. Ek het nou maar een paar van hulle opgeskryf hier so, so ek het nou binnen uh, die quality procedures, het ek dan die hoofopskrifte gedefinieer, development, IT, production, en so het ek nou nie iets gedoen nie. So het ek dan die, on, die onderafdeling, sê ek daar aangesit. En dis nou die proces, procurement is een proces. Um, en so die Procedure beskryf dan nou hoe word de local procurement gedoen. Dit is nou die makkelijkste van allemaal. Je sap met die invoice, met die, met die payment. Um, ek denk die meest complex die ene, seker maar um, as daar een long lead tijd is. Uh, so dan is het, jy plaas die bestelling, jy genereer die purchase order en dan genereer jy betaling tegen die purchase order. Dit is advanced payment. En as het raar goed door een paar weke kom, dan link je die invoice aan die payment. So dit in woorde beskryf ek dan nou al die procedures, wat dit gedoen het word. Um, en natuurlijk wat ook beskikbaar is, is jy kan het document aanheg. Ek het nou maar so vinnig geblok diagram geteken, net van die een proces, jy kan natuurlijk van allemaal hierin he, jy kan nog meer documenten ook uit, so place the order, generate PO, make payment, dan met die delivery, genereer jy die PI, en dan link jy die payment, wat jy de, teen na die PO gedoen het, link jy aan die PI. So, jy kan dit ook vast heg. So, dit is nie procedure, so ek het nou vir elkeen van die goed, het ek vir warehousing, so aan het ek, um, goed is neergeskryf, van hoe die proces beloop. Um, en dit, sê ek dan nou is my quality goal. So, procurement data captured efficiently, um, en dan noem ek nou elkeen van daai um, op, wat dan die objectives is van die, van die quality goal, of vir die objectives om die quality goal te achieve, jo, ek meng daar nou my taal. Uh, nog nie seker hoe ek hier die target gaan definieer nie, want dit is natuurlijk nie een meetbare ding wat met de waldmeter gemeet kan word nie, so ek moet dit nog uitvieger. Um, maar anyway, jy skip die quality goal en dan koppel jy om hier aan die procedure. O ja, en ek het natuurlijk nog nie hierdie gestel nie, die monitoring frequency, um, kan jy nou kies dagelijks, wekelijks, maandelijks of quarterly, dan moet natuurlijk net weer syf. Um, ja, so, daar is die, uh, die quality goal dan nou. So, vir elkeen van daai, kan een mens dan nou ook een quality goal gaan opstel en die, en die procedures neerskryf. Goed, volgende wil ek net gauw opstelling hier doen, as ek terugkom vir quality inspection, dit sal dan nou meer te doen wees met die productieproces en um, die check 
soos bijvoorbeeld nou by ASD van die die 20, wat toetse mens, wat tjekke mens voor en, 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 en soeke goeders. Um, Goed, kom ons probeer weer. <laughs> Eerst en was verkeerd gewees. Goed, um, so nou het ek, <coughs> wil ek bykie kyk na die quality inspection, nou dit is een quality ding, maar hulle het om onder stok gesit. Ok, so daar is al jou versla, hier is die quality inspection in die template. Nou net so vinnig, daar is nou een, iets weet, soos a quality inspection parameter group list, so jy kan al jou parameters groepeer, hier is nou die um, groepe, BDH, um, ITP Lab, ITP Flight en ITP Post Flight. Hier die ander is my net rond speelgoeders. Um, en dan is daar iets soos Quality Inspection Parameter, die vies eindelike parameters. So daar is nou een spool parameters. Um, check Auto Flight, Check Auto Land, Check Basic Take, take Off Land, Calibrate the Campus, Calibrate Accelerometer, al al na goeders en dit is nou alles volgens die spreadsheet van my. Ek het nou net een paar aan gesit. Um, so dit is die parameters, en dan sê jy natuurlijk, jy wil nou een template genereer. So daar had ek nou een template gegenereer, en ek het van die goed ingesit daar, natuurlijk nie, allemaal nie. So jou acceptance criteria is done. Dit moet gedaan wees, hy moet klaar wees daarmee. Alright, so hoe werk dit nou? Alright, jy die template, jy skip het template, oe ja, ons was nou daar gewees, so dit die template, sy naam is maar die productie naam, um, en dan koppel jy dit aan die item, so onder stok gaan jy na item toe, dit is al die items, al die items bestel, so dit hierop, of het nou aankoop is, of het nou product toe, of subassemblies, of fixed assets, en soeke goed as is, so, ek ons filter dit so bykie. So, daar is die item, en hy word gekoppel aan die inspection criteria, daar is vir inspection required before delivery. Alright. So, kom ons genereer die inspection, quality inspection, en daar is al een paar stuk rondgespeel het, maar ek het droog gemaakt met die ene. <laughs> So, kom ons genereer nog een ekie. Goed, hy sit automatisch die datum by. Hierdie moet ek net nog verander, hy moet eindelijk opkom met die default rejected. Dit is maar net die default stelling errands. Ok, wat sy inspection is dit? Jy het verskillende types in process incoming, dit is vir inkomende goedere, hierdie is vir uitgaande goedere. En hierdie is een um, verwysingsdokument, is een jobcard. Nou, ek gaan dit nie invul nie, want daar is nie een productie loopje gedoen nie, so daar is geen jobcard vir hierdie ding nie. Maar typisch is jy dit gaan invul, dan gaan al die velde automatische update. Ek gaan hom net jippo hier. So ek gaan net die product invul. En as jy sien, nou update oorhaal. Nou, so. Nou, ek gaan nou net die jobcard hier in. Sit net om die ding so wie jy dit jippo. So jy selecteer die jobcard. So die hele inspeksie het die jobcard reference. Um, die item, so, uh, uh, stock keeping unit, sy beskrywing, alles. Um, so kom ons save dit net, ons gaan nog nie submit nie, um, so, alright, so al die items is nou gereject, nou hierdie is alles die history, um, ek moet dit eindelijk seker maar laaste in sit, um, jy gaan dit toch nie eerste doen nie, jy gaan daar goed alles aftiek, want hierdie um, kan jy net aftiek as jy al die ander goed gedoen het, so ek sal dit seker laaste in sit, anyway, so het, Fysies gaan jy nou eerst die flight controller connecteer aan mission planner, so, en dan gaan jy die firmware laai, miskien kan ek dit een item maak, so nog sien, um, en dan sê jy net hier so, dis dan, goed, so daar kom die parameter dan, wat is die waarde, dis dan, nou jy kan dit een numerische toets maak, as jy spanning ergens met mee het, dan kan jy die lezing hier intik, en dan is daar minimums en maximum wat hy moet voldoen aan, nou in my geval is net alles, het is gedaan, het is klaar, daar het die van goed, so laai die firmware, 
Ja, dan had ik het klaar is. Dan sê ek hier so, dan. En so gaan jy nou maar die reële story. Kalibreer die accelerometers. As jy klaar is daarmee, dan sê jy dan. Merk op, dat die mens gebruikers interventie nodig het. Um, so jy kan nie by default iets doen nie. Um, ach, en so gaan jy nou maar aan. Ek heb nou net so paar goeders hier ingesit. En dan gaan hy nou self kyk, is die waarde wat ek hier ingesit het, gelijk aan die kriteria. Dit moet al by dan wees. En dan gaan hy automatisch daar veld verander na accept het toe. Ok, so as alles dan is, nou ek sal nou moet hier en dan in sit, anders dan gaan hy dit, ah, kom ons, ja, kom ons los dit, kom ons los die in van hulle uit, dan sal het, sal het wees dat hy Um, die check self doen kijk, kom ons sit net so paar dis nou al die wil die strie nadat jy al die ITP lab goed is gedoen en dan sê jy, ja, dis gedoen um, al die ITP flight goed is gedoen uh, en die ITP ek gaan dit maar net vir a, vir a fun uitloos Alright, so alles is gedaan, en dan kan jy nou self hier gaan sê, accept it, ok, gegeef hulle daar ook so dan wees, maar, nou ja, anyway, dan sê jy save, en jy sê submit. So, um, ja, dan is alles geaccept en gereject, die enigie, en dan kan jy dit ook natuurlijk mooi gaan uitprint. Daar is die quality inspection nummer 3. Um, mens gaan natuurlijk hierdie gaan uitprint natuurlijk op die product op plak. plak. Um, so daar is die document series, die datum, bla 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 bla, alles, hier is al die toetsen en die value reading dan en accept het en soke goed is so uit een nice document ook. So, hulle het nog so paar verstellings wat ek wil maak, maar ek denk dit voordeel.